Salut les vatos secos, j'espère que tout le monde se porte bien, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, et eh oui ça bouge encore dans ces dernières heures du mercato, euh, apparemment Nuno Mendes, le joueur du sporting euh, latéral gauche, euh, défenseur gauche, arrive à Paris, arrive au PSG, alors tout le monde, j'ai reçu énormément de messages aujourd'hui, euh, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur Facebook, euh, vu que c'est un joueur portugais, euh, beaucoup de gens sont venus me demander qu'est-ce que j'en pense, euh, si je connaissais le joueur, euh, est-ce qu'il c'est un bon joueur pour Paris, enfin plein de questions comme ça, je vais en, donc enfin à vous répondre à tous sur cette vidéo, ou en tout cas je vais essayer euh, de vous éclaircir euh, euh, et d'enlever et de vous enlever vos doutes que vous pouvez avoir sur ce joueur. Alors déjà une chose est sûre, il sera, il est toujours, il, enfin il est toujours meilleur que Kurzawa ou que, ou que Diallo, ça c'est sûr, il est au dessus, niveau au dessus. Euh, et comme Bernat est toujours absent et on ne sait toujours pas pourquoi il est absent. Euh, au bout de plus d'un an, euh, c'était urgent d'aller chercher un latéral gauche parce que c'était vraiment le désert de Gobi. Il euh, y avait rien, c'était vraiment euh, le néon. On savait pas qui mettre euh, euh, sur ce côté. Et, euh, et en Ligue des Champions, euh, nos adversaires allaient voir justement notre point faible. Et notre point faible, c'était surtout côté gauche. Côté droit, il y avait Hakimi, pas de problème. Mais côté gauche, même si je pense qu'il faut euh, aller aussi chercher un second défenseur droit du de la qualité de Hakimi, parce que si Hakimi se blesse et en plus en janvier il y a la canne, il va se barrer à la canne. Il y aura qui à, à mettre du côté droit Ça, c'est une très bonne question. Euh, et euh, du côté gauche, c'était pire parce qu'il y avait vraiment personne. Et là, on va, on va recruter donc Nuno Mendes. Et qu'est-ce que je pense de Nuno Mendes Alors, Nuno Mendes, c'est un joueur du Sporting, un jeune, un jeune très jeune, un jeune très jeune, un joueur très jeune. Je voulais dire, euh, il a seulement 19 ans. Voilà, euh, il est euh, en pleine euh, progression. Euh, il y en a qui disent que dans quelques ans, ça sera un des meilleurs à son poste. Ce que je veux bien croire, parce que moi j'ai vu quelques matchs du Sporting, surtout quand le Sporting joue contre Benfica, parce que moi, comme vous savez, ou comme beaucoup le savent, le club que je préfère ici au Portugal, c'est le Benfica de Lisbonne. Euh, donc je regardais souvent les matchs quand il y avait les classico Benfica Sporting, euh, euh, et donc je voyais Nuno Mendes euh, jouer, et euh, qu'est-ce que je peux dire sur ce joueur bah, je, je, je dis que c'est un joueur très talentueux, euh, et, euh, et comme on a besoin absolument d'un latéral gauche, euh, je pense qu'il va faire l'affaire pour euh, ce poste-là. Alors, les points forts, les points forts de, de, de ce joueur, très rapide. C'est un joueur qui est très très rapide, qui peut te faire des slaloms, euh, des slaloms, pardon, des, des pointes de vitesse euh, très rapides. Euh, pas aussi rapide peut-être que Mbappé, mais très rapide quand même. Euh, gros volume de jeu, voilà. Un, il a vraiment un, un énorme volume de jeu. Tu, il, il, il a une vision euh, énorme du, 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 du jeu, donc c'est un, un très bon point. Euh, réplique bien dans l'axe, voilà. C'est un joueur qui, qui, qui dans l'axe euh, fait des bonnes choses. Euh, plutôt bon, euh, euh, plutôt bon euh, euh, en face-to-face, -face, en un contre un, voilà. Euh, défensivement et physiquement très fort, voilà. Après, il a aussi des points faibles. Et ces points faibles, c'est comme parfois, euh, comme parfois des fautes un petit peu bêtes. Euh, des fautes, euh, voilà, des fautes qui, qui auraient pu être évitées. On va dire ça comme ça. Euh, et par contre, euh, alors, il est très, très, très bon d'un pied et très, très, très mauvais de l'autre. Voilà. Donc, euh, j'espère qu'il se servira seulement du bon pied. Voilà. Euh, sinon, voilà, c'est un joueur qui, qui pour moi, euh, mérite sa place de titulaire euh, au Paris Saint-Germain. Et encore une fois, Leonardo a frappé, euh, encore une fois, Leonardo a frappé un, un gong, le gong, parce que euh, euh, quand je vois encore des, 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 des supporters de... Excusez-moi, mais ça, ça, il faut que je le dise, c'est même plus des pseudo-supporters, des, des supporters de merde qui chouinent, hein, qui chouinent, parce qu'on a perdu Kamavinga, parce que Kamavinga se barre à, au Real. Moi, je, moi franchement, j'étais un de ceux qui voulait que Kamavinga vienne à Paris. Mais s'il vient pas, c'est pas une catastrophe, c'est pas la fin du monde, frère. C'est pas la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire Et d'ailleurs, est-ce que vraiment le PSG a été à un moment ou à un autre sur le dossier Kamavinga Ça se trouve, ils étaient même pas dessus. C'est juste les médias qui racontent des conneries. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Après, oui, si Kamal Vinga serait venu à Paris, j'aurais été content. Mais s'il ne vient pas, il est, apparemment, il ne vient pas, il va au Real. Bonne chance à lui au Real. Je ne pense pas qu'il a choisi la meilleure équipe. Mais bon, voilà. Hein. Après, je te dis franchement, 
c'est pas une perte. Et quand je vois certains pseudo-supporters qui chouinent, « Oh, la Paul Kamaviga, Leonardo, démission !» Leonardo, démission, frère, avec le mercato qui t'a fait Comment tu peux dire démission, frère Mais change de club Va, va supporter le FC Ratatouille, ferme ta gueule Putain, sans déconner Comment tu peux dire que le mercato est raté, frère quand tu, quand tu ramènes des Sergio Ramos, des Messi, des Wijaldoum, des, des, des Hakimi, des Donnarumma, et en plus gratuit, comment tu peux dire ça Comment C'est lamentable. Franchement, vous n'avez pas connu les allées galères du, du PSG, certains, sans les connaître, parce que là, là, vous aurez pu chouiner, là. Les colonies capitales et tout ça, là, vous aurez pu chouiner. Parce que là, c'était là, là, c'était catastrophique, frère. Mais, tu sais quoi, il y a, y, a, y, a, y, a y a des gens qui méritent même pas de porter des maillots du, du Paris Saint-Germain, tellement ils sont nazes. Ils, ils sont que dans la critique, que dans la critique. Même quand tout va bien, ils sont dans la critique. Moi, je critique, moi, je critique pas mal de joueurs quand ils jouent mal. Mais quand ils jouent bien, je le dis. J'ai critiqué Gay pendant un moment, maintenant je, maintenant, maintenant, je lance des fleurs. Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, parce qu'il il, il revient, il revient bien. Même Kerrer, là, dans, dans le dernier débrief, j'ai dit qu'il a bien joué et qu'il qu fait ses matchs. Et pourtant, c'est un, un joueur que j'ai allumé souvent. Tu vois ce que je veux dire Voilà, non, mais bon, il y a les supporters que, qui, je, je vous dis, qui ne méritent pas de porter les mailles du Paris Saint-Germain. Enfin bref, Nuno Mendes arrive à Paris. Très bonne chose. Dernière ligne droite des Marcato. Ah, entre-temps, Pablo Sarabia s'en va et lui va rejoindre le Sporting de Lisbonne. En fait, c'est un échange plus 40 millions. Voilà. Ce que, qui, pour moi, est, est bien parce qu'on dégraisse et en même temps, on reçoit un nouveau joueur. Même s'il part, Pablo Sarabia, c'est pas un prêt avec option d'achat, c'est juste un prêt. Peut-être qu'à l'année prochaine, entre-temps, il va revenir. Mais bon, entre-temps, on a un an pour le vendre. Si euh, le sporting est content de lui, peut-être qu'il voudra l'acheter. Voilà. Euh, donc, c'est bien. Voilà. On se débarrasse d'un joueur qu'on n'aura pas forcément euh, vu jouer cette année parce qu'il il aura eu, si Pablo Sarabia serait resté, il n'aurait pas eu de temps de jeu. Et là, il va rejoindre un club où il aura du temps de jeu, donc c'est bien pour lui. Et on, et, on, et on récupère un joueur, oui, à 40 millions, mais un joueur qu'on a absolument besoin à ce poste-là, qui était vraiment euh, le désert de Gobi, de, du Sahara, le désert, euh, le pôle Nord. Il n'y avait personne, même pas les Esquimaux, frère. Tellement, c'était euh, 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 nul à chier, euh, les joueurs qu'on avait à ce poste-là, quoi, tu vois. Et, euh, et là, on récupère un, un bon joueur. Alors, voilà. Moi, c'est, je donne mon avis sur ce joueur. Après, je sais qu'il y en a, quand ils vont voir jouer, dès qu'il va louper un match ou deux, ouais, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce genre de merde? Finalement, on a encore recruté une merde. Et bah, tati et patata. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui jugent un joueur sur un match. Hein, rappelez-vous, Moïse Kin, il avait raté son premier match. Plein de monde lui a été tombé dessus. C'est quoi ce genre de merde? Et bah, 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 bah. moi, j'avais dit, les mecs, arrêtez. Vous le jugez sur un match. Un match, frère. Laissez-le atterrir. Et après, on a vu ce que ça a donné. Le mec, il a fait du sale. Tu vois Là, oui, Jadoum, pour l'instant, c'est pas au top. Mais je suis certain que dès qu'il va atterrir, il va faire du sale. Tu vois ce que je veux dire Voilà, il faut laisser le temps à certains joueurs. Il y a certains joueurs qui mettent plus de temps à s'adapter que d'autres. Voilà, ben, euh, il faut leur laisser le temps. Voilà, tout simplement. Et, euh, et euh, Nuno Mendes, peut-être que les premiers matchs ne seront pas au top. Je ne sais pas. Hein. Moi, je dis ça, ça se trouve, ils seront au top. Tu vois euh, En tout cas, il est, comme je dis, il est meilleur que Kurzawa, il est meilleur que Diallo. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois euh, Il est. Euh, moi, je dis qu'il est même du, du niveau, voire même mieux encore que, que, que Berlat. Mais après, il faut qu'il s'adapte à son nouveau club, à ses nouveaux collègues, nouveau championnat, euh, tout ça. C'est pas facile des fois. Il faut, il faut leur laisser le temps. Il y a les, il y a les supporters, eux, ils laissent le temps à personne. C'est-à-dire qu'il a le mec, il arrive, faut il faut qu'il soit prêt tout de suite. Mais c'est pas comme ça que ça marche, les, les frérots. Il faut, il faut leur laisser le temps aux joueurs d'arriver. Tu vois ce que je veux dire Voilà. En tout cas, content de content de, ce, de cette recul, Nuno Mendes. Encore un compatriote à moi qui arrive. Franchement, je suis content. Ça fera deux avec Danilo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelques Portugais euh, au Paris Saint-Germain parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que des Brésiliens ou des Argentins euh, euh, dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y a aussi beaucoup de Portugais qui ont joué euh, au Paris Saint-Germain. Le premier Portugais, peut-être que beaucoup ne le savent pas, hein, c'était Humberto Coelho. Le premier Portugais à avoir joué au Paris Saint-Germain. Saison 60. 15-76, si ma mémoire est bonne, voilà, et euh, voilà, donc il y a eu beaucoup de Portugais qui ont joué à, à Paris, et moi ça fait plaisir de revoir des compatriotes rejouer à Paris, voilà. Pas plus à dire sur ce joueur, euh, en tout cas content de sa venue, euh, et euh, en espérant bah, que qu'il fasse du sale, et voilà. Ah, une petite chose avant d'arrêter avant cette vidéo, 
La dernière fois, euh, sur mon débrief, j'ai oublié Hakimi. Alors, ça arrive à tout le monde d'oublier un joueur. C'est pas le premier que j'oublie. Ah, j'ai déjà oublié des Di Maria, des fois qui jouaient, j'ai oublié, je suis passé à côté. Là, j'ai oublié Hakimi. Alors, il y en a plein qui me sont tombés dessus. Ouais, mais t'as oublié Hakimi. Oh, bah, 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 bah. Alors, il y en a qui sont venus me, me parler avec respect. Et puis, t'as des autres trous du cul qui sont venus me parler avec, euh, en, en m'insultant. Voilà. Ouais, comment t'as pu oublier, euh, euh, Hakimi, fils de, euh, euh, voilà. Et, hé, hey, calmez-vous, euh, mes, 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 mes amis marocains. Calmez-vous. Je, je l'ai oublié. C'est pas parce que je l'aime pas. Je l'ai oublié parce que je l'ai oublié. Et puis, il euh, y a une chose, si un jour il joue mal, je vais le critiquer. Donc, ça ne sera pas la peine de venir m'insulter parce que je vais le critiquer, parce qu'il a joué mal. Je tiens déjà à mettre les points sur les i. Si, que vous soyez, que, que soyez content pas, je m'en bats les reins, frère. Je m'en bats les escalopes. Tu vois ce que je veux dire Voilà, il faut être logique. Quand le mec, il joue mal, il faudra le dire. Tu vois ce que je veux dire Donc là, je l'ai oublié, c'est un oubli, tout le monde oublie. Tout le monde commet des erreurs, tout le monde oublie. Moi, j'ai oublié, il y a, y a, y a d'autres débriefers, des fois, qui, qui disent « Ah merde, j'ai oublié de parler de celui-là. Hey, » N'oubliez pas une chose, on fait un débrief à chaud. Donc, un débrief à chaud, c'est tout dans la tête. Et après, des fois, ça arrive qu'on bah, qu oublie un joueur. Je me suis... Euh, j'ai parlé un peu plus longtemps de, de Kerrer, parce que voilà, Kerrer, en ce moment, il fait ses matchs, comme j'ai dit. Et en parlant un peu plus de Kerrer, bah, j'ai oublié Hakimi. Mais si je l'ai mis dans le top, dans mon titre, top Hakimi, c'est qu'il a bien joué. Sinon, je ne l'aurais pas mis. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Malgré que défensivement, il a encore quand même des trucs à, à régler, Hakimi. Mais offensivement... Il est au top, voilà. Donc je, je, voulais, remettre, je voulais remettre ce, ce truc au, au, au point parce qu'apparemment il y en a qui, qui croient parce que je l'ai oublié, parce que voilà, parce que ou parce que je l'aime pas, parce que c'est un Marocain, parce que ceci, parce que cela. Arrêtez de voir du mal partout, il y a, arrêtez de voir du racisme partout. Je suis pas du tout raciste. Il faut arrêter les conneries maintenant. Tu vois ce que je veux dire Il faut arrêter de de de, de, de compter les, les, les étoiles au, au, au plafond parce que là c'est c'est plus possible, frère. Il hein faut, faut, faut faut vous acheter un cerveau de temps en temps. Par contre, il y en a qui sont venus me parler respectueusement. Eux, je leur ai répondu respectueusement et je leur ai dit, ouais, c'est un oubli de ma part. Voilà, ça arrive à tout le monde. Bon, ceci étant dit, c'est tout pour l'instant. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et bienvenue à toi, compatriote. Ouh, bienvenue au club Paris Saint-Germain. Boyard